Let's regain our fields. നമ്മുടെ വിളനിലങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാം എന്നുള്ള പുതിയ ഒരു അധ്യായവുമായിട്ട് നമുക്ക് ബയോളജിയുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഇന്ന് ആരംഭിക്കാം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാം ഹൗ ക്യാൻ വി എൻഷുവർ ദ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ദിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അത് ഫുഡ് സ്കേഴ്സിറ്റി ആണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തെന്ന് അറിയുമോ അത് ഫുഡ് സ്കേഴ്സിറ്റി ആണ് ഭക്ഷ്യ ദൗർലഭ്യമാണ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ആളുകൾ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാൻ അത് ലഭ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അനേകർ സ്റ്റാർ ടു ഡെത്ത് പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭക്ഷ്യ ദൗർലഭ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് ഓർ സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫുഡിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് പ്രധാനമായിട്ടും ആ വെതർ കണ്ടീഷൻ ഒട്ടും അനുകൂലമല്ലാത്തതിനാൽ അവിടെയൊന്നും അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷി ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ലാത്ത ഇടങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ വലിയ ക്ഷാമങ്ങൾ കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രതികൂലത കൊണ്ട് വലിയ ക്ഷാമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഈ സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫുഡിൽ നിന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഫുഡിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയിലേക്ക് നീങ്ങുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്ന് ശാസ്ത്രം വളരെയധികം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ മേഖലയിൽ ഇന്ന് കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമല്ലെങ്കിലും വേനൽക്കാലത്തും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഉള്ള ചിന്തകൾ അതിനുള്ള വിദ്യകളൊക്കെ ഇന്ന് ശാസ്ത്രം അധികമായിട്ട് പുരോഗമിച്ചു ഒരു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൊരു ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ തന്നെ നടന്നു ഒരു ഹരിത വിപ്ലവം തന്നെ നടന്നു ഈ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ അധികമായിട്ട് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഉയരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനും അതിനനുസരിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു അതിനുവേണ്ടി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചുകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഇട വന്നു അല്ലേ ശാസ്ത്രീയ മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തു പെസ്റ്റുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഈൽഡിങ് ആയിട്ടുള്ള സീഡുകൾ അല്ലെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തിനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ഇറിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജലസേചനത്തിനുള്ള ഡാമുകളൊക്കെ കെട്ടി കനാലുകൾ വഴി കർഷകർക്ക് എല്ലാ സീസണിലും വെള്ളം ലഭ്യമാക്കുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചുകൾ കൃഷിയിൽ സ്വീകരിച്ചത് വഴി നമുക്ക് ഒരു ഹരിത വിപ്ലവം ഒരു ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കവിടെ കാണാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് പാസ്സാക്കിയ ഒരു ബില്ലാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടു എൻഷുവർ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ബേസിക് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ടു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻസ് അറ്റ് ലോ പ്രൈസ് അല്ലേ എന്നു വെച്ചാൽ അരി വൺ കിലോഗ്രാം റൈസ് അറ്റ് ത്രീ റുപ്പീസ് ആൻഡ് വൺ കിലോഗ്രാം വീറ്റ് അറ്റ് ടു റുപ്പീസ് ആ ഒരു ക്രമത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അടിസ്ഥാനപരമായ ഭക്ഷണം ലഭ്യമാകാതെ ആരും പട്ടിണി കടന്ന് മരിക്കരുത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ വില നൽകിക്കൊണ്ട് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വാങ്ങുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബില്ലാണ് ഗവൺമെൻറ് പാസ്സാക്കിയത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ലാക്ക് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോഷക ദൗർലഭ്യം കൊണ്ട് ഒരു കുട്ടി പോലും ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും മരിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കുന്നു ഈ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബില്ല് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്റ്റാപ്പിൾ ഫുഡ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അടിസ്ഥാന ആഹാരം ഏതാണ് ബിരിയാണിയാണോ അല്ല നമ്മളുടെ അടിസ്ഥാന ആഹാരം എന്ന് പറയുന്ന ആഹാര വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അരിയാണ് റൈസാണ് അല്ലേ ആ എന്നാൽ നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവിടെ ഗോതമ്പാണ് അല്ലെ വീറ്റാണ് അവിടുത്തെ അവരുടെ സ്റ്റാപ്പിൾ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ആഹാര വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അരിയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആളുകൾക്ക് മുഴുവനായിട്ടും സഫീഷ്യൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് റൈസ് നമ്മളുടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ
നമുക്കറിയാം പത്രത്തിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് അരി വരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് അരി വരുന്നു ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് അരി വരുന്നു വി പീപ്പിൾ വി കേരളൈറ്റ് വി ഡിപ്പെൻഡ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോർ അവർ ഫുഡ് അതുപോലെ മീറ്റ് മിൽക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാത്തിനും നമ്മളിന്ന് കേരളീയർ അതർ സ്റ്റേറ്റ്സിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാത്രം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക കാരണം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ആരും കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല വി ആർ നോട്ട് റെഡി ടു കൾട്ടിവേറ്റ് വി ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ കൾട്ടിവേഷൻ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറിൽ യാതൊരു താല്പര്യമില്ലാത്ത കൃഷിയിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് നമ്മുടെ മുതിർന്നു വരുന്ന തലമുറ അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്സ് അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള വയൽ ഫീൽഡുകൾ പാടങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും അതിൻ്റെ ഏരിയ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ മോഡേൺ ജനറേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഫാമിങ് ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് കൃഷിയിൽ താൽപ്പര്യരാണ് മൈ എയിം ഈസ് ടു ബിക്കം എ ഫാർമർ എനിക്കൊരു ഫാർമർ ആകണമെന്നുള്ള ചിന്ത വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോർ അവർ ഡെയിലി നീഡ്സ് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളെ നമുക്ക് ഇന്ന് ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് വാട്ട് ആർ ദ ക്രൈസിസ് ഇൻ ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ് കൃഷിഭൂമിയിലെ പ്രതിസന്ധി എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഹൗ ക്യാൻ ബി സോൾവ് ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തുടർന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ടേബിളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ബേസിക് ഫുഡ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ആഹാരമായ അരിയുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ റൈസ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അരിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ എന്താണ് നമ്മുടെ പാഡി ഫീൽഡുകളിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് ആ ടേബിള് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങളിലെ ഒരു സർവേ ആണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് എത്ര ഹെക്ടർ കൃഷിഭൂമി ഈ ഓരോ വർഷങ്ങളിലും നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം എഴുപത്തി ഒന്നിൽ എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ഹെക്ടർ കൃഷിഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ അത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചായിട്ട് കുറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലത് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ആയിട്ട് കൃഷിഭൂമിയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു അതുപോലെ അടുത്ത കോളത്തിൽ അരിയുടെ ഉൽപ്പാദനമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ വർഷത്തിലും എത്രമാത്രം നെല്ല് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എഴുപത്തി ഒന്നിൽ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് അഞ്ച് ടൺ അത്രയും റൈസ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ അത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടൺ ആയിട്ട് അത് കുറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ടു തൗസൻഡ് ഇലവൺ ആയപ്പോഴേക്കും അത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ടെൻ ആയിട്ട് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിൻ്റെ ഏരിയ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടും അതിനനുസരിച്ച് റൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് ആ അവസാന കോളത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് മൂന്ന് കോടി ജനങ്ങളാണ് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ആയപ്പോഴേക്കും ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ക്രോർ ആയിട്ട് ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ആയപ്പോഴേക്കും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ക്രോർസ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് കോടി ജനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ ജനസംഖ്യ വളരെയധികമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉയർന്നാണ് ശരിക്കും വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതിനനുസരണമായിട്ട് വളരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്നു അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിൻ്റെ ഏരിയ കുറഞ്ഞു
അതുകൊണ്ടാണ് വി ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈ അരിയുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ മാത്രമാണോ നമുക്ക് കുറവ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വെജിറ്റബിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ എഗ്ഗ് മീറ്റ് മിൽക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളം ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും അളവ് അല്ലേ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാൽ വരുന്നത് എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു പക്ഷേ ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു സോ വി ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓൾവേസ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഈ കൃഷി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പാഡി ഫീൽഡ്സ് എല്ലാം ആളുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കൃഷികളിലേക്ക് ആളുകൾ പോകുന്നു മറ്റ് കൃഷികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പൈനാപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ കൃഷി അങ്ങനെയുള്ള രീതികളിലേക്ക് ആളുകൾ മാറിപ്പോകുന്നു ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ഫുഡൊന്നും ആരും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ കർഷകർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥയിൽ വന്ന മാറ്റമാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം ഓരോ സീസണിലല്ല ഇപ്പോൾ മഴയും അല്ലേ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മഴ കിട്ടേണ്ടതിന് ആ സമയത്ത് വെയിലായിരിക്കും അതുപോലെ കൊയ്യുന്ന സമയത്ത് മഴ പാടില്ല പക്ഷേ ആ സമയത്ത് മഴ വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ കാറ്റും വെള്ളപ്പൊക്കവും എല്ലാം വന്ന് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് തന്നെ ടോട്ടലി ചേഞ്ച് ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് കർഷകർക്ക് കൃഷി നാശം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതൊരു വലിയ ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ട് അനേകർ കൃഷിയിൽ നിന്ന് താല്പര്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഫാൽ ഇൻ പ്രൈസ് കർഷകർക്ക് വില ലഭിക്കുന്നില്ല അവർ കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ റൈസിനൊന്നും അവരുടെ അവർക്ക് കിട്ടത്തക്ക രീതി പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു വില അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല അതാണ് ആളുകൾ കൃഷിയിൽ താല്പര്യം കാണിക്കാത്തതിൻ്റെ മറ്റൊരു കാര്യം കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ ഇൻക്രീസായി എന്നു വെച്ചാൽ ഉൽപ്പാദന ചെലവ് വർദ്ധിച്ചു എന്നു വെച്ചാൽ വളത്തിൻ്റെ വില കൂടി വിത്തിന് വില കൂടി അതുപോലെ തന്നെ ലേബറേഴ്സിനുള്ള ആ കൂലി കൂടി അങ്ങനെ ഉൽപ്പാദ ഉൽപ്പാദന ചെലവ് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു എന്നാൽ അതിനനുസരിച്ച് വില കിട്ടുന്നുമില്ല അതേപോലെ തന്നെ അവർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ വിളവുകളും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല പെസ്റ്റിസ് പെസ്റ്റുകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷി വിളകൾ മിക്കതും നശിച്ചു പോകുന്നതായിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ടും വേറൊരു പ്രശ്നം അതുപോലെ ഇനി കൃഷിയിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്പേസ് ഇല്ല കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ലാക്ക് ഓഫ് സ്പേസ് കുറേ ആളുകൾ കൃഷി ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാര്യം അവർക്ക് അതിനാവശ്യമായ സ്ഥലമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ലാക്ക് ഓഫ് സ്പേസ് കുറേ കൃഷി നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്തത് പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഡിസ്ട്രക്ഷനും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും കൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ കർഷകർ കൃഷിയിൽ നിന്ന് മാറുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ബൈ മിഡിൽ മെൻ മധ്യവർത്തികളായ ആളുകൾ അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർഷകൻ കർഷകനും അത് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള ഇടനിലക്കാരുണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ കടക്കാർ ഷോപ്പുകൾ പച്ചക്കറി കടകൾ നടത്തുന്നവർ അല്ലേ അവർ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കർഷകരുടെ നിന്ന് വെജിറ്റബിൾസും അതുപോലെയുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അവർ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് അത് വിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ കർഷകർക്ക് വളരെ ലാഭം കുറവ് അവർക്ക് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഇടനിലക്കാരായ കച്ചവടക്കാർക്ക് വലിയ ലാഭം കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവർ ശരിക്കും കർഷകരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു These are the crises faced by the farmers in Kerala. Dear students, അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ശരിയായ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ ക്രൈസിസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഹൗ ക്യാൻ വി ഓവർകം ദീസ് ക്രൈസിസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പരിധി വരെ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഇതിനെല്ലാം പലതരം സൊല്യൂഷൻസ് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അല്ലേ പലതരം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പലതും അപ്പോൾ ഹൗ ക്യാൻ വി സോൾവ് ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് ഹൗ ക്യാൻ വി ഓവർകം ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒരു ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം ബൈ അ
അവ ഏതൊക്കെയൊന്ന് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കാം എങ്ങനെയാണ് സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ച് എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ച് എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് മെതേഡ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അധികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സയൻറ്റിഫിക് മെതേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രീയമായ രീതികളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കർഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് സോയിലിനെ കുറിച്ചും മണ്ണിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം വളം എങ്ങനെയാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കുക വഴി ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഈ അഗ്രികൾച്ചർ വളരെ പ്രോഫിറ്റബിളായിട്ട് മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഈ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചിലൂടെ അഗ്രികൾച്ചർ വളരെ പ്രോഫിറ്റബിളാക്കി മാറ്റിയ അനേകം ആളുകളുടെ കഥകൾ നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സോയിലിനെ മനസ്സിലാക്കണം ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ഇസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഘടകം മണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫലപുഷ്ടമായ മണ്ണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കർഷകന് ശരിയായിട്ട് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ ഏകദേശം ഇരുപതോളം എലമെൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ മൂലകങ്ങൾ അല്ലേ മണ്ണിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇരുപതോളം മൂലകങ്ങളുണ്ട് അത് ആവശ്യത്തിന് മണ്ണിലുണ്ടെങ്കിലേ ആ മണ്ണിനെ നമുക്ക് ഫലപുഷ്ടിയുള്ള മണ്ണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ മൂലകങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേര് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് അടിസ്ഥാന മൂലകങ്ങൾ എന്നാണ് അവയെ വിളിക്കുന്നത് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് സൾഫർ പൊട്ടാസ്യം ഇവയൊക്കെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എലമെൻറ്റുകളാണ് ാണ് ഹൗ ദീസ് എലമെൻസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സോയിൽ എങ്ങനെയാണ് മണ്ണിൽ ഈ എലമെൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡിക്കംബോസേഴ്സ് മണ്ണിൽ പല തരത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികളുണ്ട് ബാക്ടീരിയങ്ങൾ വൈറസുകൾ ഫംഗസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ടെർമൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിതലുകൾ അതുപോലെ മണ്ണിര അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് വോംസ് ഇങ്ങനെ പലതരം സൂക്ഷ്മജീവികൾ മണ്ണിലുണ്ട് ഇവയെ നമുക്കൊരു തരത്തിൽ ഡിക്കംബോസേഴ്സ് എന്ന് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവ മണ്ണിലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ വിഘടിപ്പിച്ച് അതിനെ ഇതുപോലെയുള്ള എലമെൻസ് ആക്കി മാറ്റും അങ്ങനെ ഈ ട്വൻറ്റി എലമെൻസ് ശരിയായ അളവിൽ മണ്ണിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ മണ്ണ് ഫെർട്ടൈൽ സോയിലാണ് അത് ഫലപുഷ്ടമായ മണ്ണാണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈ ദാറ്റ് സോയിൽ ഈസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് അതുപോലത്തെ മണ്ണ് കൃഷിക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമാണ് മണ്ണിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കർഷകൻ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു കർഷകൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നാ സോയിലിൽ ഈ എലമെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഈ ട്വൻറ്റി എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് എത്ര ഏത് എലമെൻറ്റാണ് കുറവ് ഏത് എലമെൻറ്റാണ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവയുടെ ഒക്കെ ശരിയായ ഒരളവ് മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമുള്ള എലമെൻസ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വഴി മണ്ണിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ മണ്ണിനെ ഫെർട്ടൈലായിട്ട് നമുക്ക് നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും മണ്ണിൻ്റെ ഫലപുഷ്യ തീരുമാനിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് മണ്ണിന് പി എച്ച് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് സെവൺ ആണ് ആസിഡിൻ്റെ പി എച്ച് സെവണിനേക്കാൾ താഴെയാണ് ആൽക്കലിയുടെ പി എച്ച് ഏഴിന് മുകളിലാണ് മണ്ണിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റിയെ തീരുമാനിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് കൃത്യമായിട്ട് വേണം രണ്ട് അതിനകത്ത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാകണം മണ്ണിൽ അതേപോലെ തന്നെ മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സോയിൽ ഇതിനകത്ത് ഈ എലമെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പി എച്ച് ഏഴിൽ കുറവാണോ ഏഴിൽ കൂടുതലാണോ മണ്ണിൻ്റെ സ്വഭാവം ആൽക്കലി സ്വഭാവമാണോ അതയോ അസിഡിറ്റി ആണോ മണ്ണിന് കൂടുതൽ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ബൈ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ മണ്ണ് പരിശോധന വഴി മണ്ണിൽ അതിൻ്റെ അസിഡിറ്റി ആണോ കൂടുതൽ അതയോ ക്ഷാര സ്വഭാവമാണോ കൂടുതൽ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏതെല്ലാം എലമെൻ്റ് ആണ് മണ്ണിൽ കുറവെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്
ആഡിങ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക വഴി പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ബൈ ആഡിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ടു ദ സോയിൽ ഇനി സമയം ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാൻ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പയർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാൻസ് ലെഗ്യൂംസ് ഇപ്പോൾ പയർ ചെടിയുടെ പേര് നിങ്ങൾ നോക്കി അതിനകത്ത് ചെറിയ മുഴകൾ പോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പയർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികൾ അതിൽ പയറുണ്ട് നമ്മുടെ തൊട്ടാവാടി ചെടി ടച്ച് മീ നോട്ട് പ്ലാൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ അതെല്ലാം ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാൻസ് ആണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ വേരിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ മുഴകൾ പോലെ ബൾജിങ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേക തരം ബാക്ടീരിയ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബാക്ടീരിയക്ക് നൈട്രേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട് നൈട്രജൻ ഫിക്സിങ് ബാക്ടീരിയകളാണ് അപ്പോൾ ഈ മണ്ണിൽ പയർ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ ഫെ ഫെർട്ടിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് പല മെതേഡ്സും ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് സെർട്ടൻ ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാൻറ്റ് കൾട്ടിവേഷൻ വഴി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ബൈ ആഡിങ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ബൈ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇതിലൂടെയൊക്കെ മണ്ണിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മണ്ണിൽ ധാരാളം വസ്തുക്കളുണ്ട് പക്ഷേ അവയൊക്കെ ഈ എലമെൻസ് ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ ആരാണ് അവയെ ആദ്യമായിട്ട് മാറ്റുന്നത് മണ്ണിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അവയെ ഡിക്കമ്പോസേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മണ്ണിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് മണ്ണിൽ ഈ എലമെൻസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ മണ്ണിൽ കിടന്ന് അഴുകുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും അതിലൊക്കെ അവയൊക്കെ ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയങ്ങളാണ് ബാക്ടീരിയങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗസ് അത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അവയൊക്കെ ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാകണം മണ്ണിൽ എന്നാലാണ് ഈ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് തീർന്നു പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും അവിടെ ഉണ്ടായി വരികയുള്ളൂ സ്റ്റുഡൻസ് ഫെർട്ടിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മണ്ണിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മാനുവേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വളങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വളങ്ങൾ പല തരം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് രാസവളങ്ങളുണ്ട് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് ജൈവ വളങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രീൻ ലീഫ് മാനുവൽ ഉണ്ട് പച്ചില വളങ്ങളുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള വളങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രീതികൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നാൽ മറ്റൊരു തരം പുതിയ വേറൊരു തരം വളങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ജീവാണു വളം അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്താണ് മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവാണു വളങ്ങൾ അതിനുമുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഈസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ടിന്നിൽ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കടുക് പോലെ മാവിൽ ചേർക്കാനായിട്ടാണ് അല്ലേ മാവ് പുളിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊങ്ങാനൊക്കെ ആയിട്ട് ചേർക്കുന്നതാണ് അത് രണ്ടുമൂന്ന് തരിയെടുത്ത് മാവിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ കാണുന്നത് ആ മാവ് പുളിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം എന്നു വെച്ചാൽ ഈ ചെറിയ തരികളായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം ജീവികളാണ് ഒരു തരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുഴുക്കൾ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന പോലെ ഒരു തരം സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഈസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ വെള്ള ആ മാവിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ അത് അതിനകത്തുനിന്ന് ആ ജീവികൾ ധാരാളമായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നു അത് പെറ്റു പെരുകുന്നു അങ്ങനെ അത് ആ മാവിൽ കിടന്ന് വളരുന്നു അത് റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുന്നു ശ്വസനം നടത്തുന്നു ആ അങ്ങനെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടത്തി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ മാവ് പൊങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഈ ജീവാണു വളങ്ങൾ അപ്പോൾ ജീവാണു വളം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസ്റ്റിന് ഓർമ്മ വരും അപ്പോൾ ജീവാണു വളങ്ങളിലും ധാരാളം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അവ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ മണ്ണിലേക്ക് അവ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നനച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ അവ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് പെറ്റു പെരുകി അവിടെയുള്ള ജൈവ വസ്തുക്കൾ കരിയില പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ അതിനകത്ത് പ്രവർത്തിച്ച് ചാണകം പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ അതിനകത്ത് പ്രവർത്തിച്ച് അതിനെയൊക്കെ ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്ത് ഈ എലമെൻസ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ സൾഫർ ഇങ്ങനെയുള്ള ദ പല തരത്തിലുള്ള എലമെൻസ് മണ്ണിൽ ധാരാളമായിട്ട് അവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മണ്ണിൽ ജീവാണുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ മൈക്രോ ഓർഗാ
പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്തിന് വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ആണ് നൈട്രജൻ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ് ആയ ഒരു ജലസസ്യമായ അസോള അതും മണ്ണിലെ നൈട്രജൻ കണ്ടന്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു വസ്തു ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പുതിയൊരു ഫെർട്ടിലൈസറിനെ പരിചയപ്പെട്ടു പേര് മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ദേ കണ്ടെയിൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ദേ ക്യാൻ സപ്ലൈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ടു ദ സോയിൽ അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഈ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നമ്മൾ മണ്ണിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ മൈക്രോ ഓർഗാ ഈ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് എന്താ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസറുകൾ മണ്ണിലുണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ചാണകം മണ്ണിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെടിക്കത് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ആ ചാണകത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസറുകൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഈ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസറിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് പെട്ടെന്ന് ഈ ചാണകത്തെ ഈ കൗഡങ്കിനെ എന്ത് കാണിക്കും അതിനെ ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്ത് വളരെ വേഗത്തിൽ എലമെൻസ് ആക്കി മാറ്റി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെടികൾക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ നാൾ കൊണ്ട് ചെടികൾക്ക് അത് വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ മൈക്രോ ഓർ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി എൻഷ്യൂർ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇൻ ദ സോയിൽ മണ്ണിൽ ജൈവ വളങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നാലാണ് അവയ്ക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് ഇവയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ ഈ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസറിൽ നിന്നുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇറിഗേഷൻ വേണം ആ സമയങ്ങളിൽ അപ്പോൾ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണ് നനച്ചു കൊടുക്കണം പ്രോപ്പർ ഇറിഗേഷൻ വേണം മൂന്നാമതായിട്ട് വേണ്ട കാര്യം മണ്ണിൽ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സോ ഒന്നും ഈ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവരുത് അപ്പോൾ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പെസ്റ്റിസൈഡുകൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മണ്ണിലേക്ക് വീഴും അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തെ അത് നശിപ്പിച്ച് കളയും അപ്പോൾ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മണ്ണിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വി എൻഷ്യൂർ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇൻ ദ സോയിൽ രണ്ട് പ്രോപ്പർ ഇറിഗേഷൻ വേണം വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കണം മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ ടൈമിൽ വി ഡോണ്ട് അപ്ലൈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഓർ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇൻ ദ സോയിൽ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ ചില അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് മണ്ണിൻ്റെ ഘടന തന്നെ മാറിപ്പോകും ഇറ്റ് ചെയ്ഞ്ച് ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സോയിൽ അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മണ്ണിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയും അതുപോലെ അമിതമായിട്ട് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വെള്ളത്തിലൂടെ കലർന്ന് നമ്മളുടെ ജലസ്രോതസ്സുകളിലെത്തി അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ വന്ന് ഈ കെമിക്കൽസ് നമ്മളിൽ പല ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ കർഷകൻ ചിലപ്പോൾ മണ്ണിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് തോന്നുന്ന ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മുഴുവൻ വാങ്ങി മണ്ണിലങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും മിക്കവാറും ആ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എലമെൻസ് മണ്ണിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അയാൾ ആ ആ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സൊക്കെ നല്ല വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അവിടെ ഒത്തിരി പൈസ നഷ്ടം വരിക അല്ലേ എന്നാൽ സോയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ ഈ വളമൊന്നും മേടിക്കേണ്ട വരില്ല അതിനാവശ്യമുള്ള വളത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ സോയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം വേണ്ടത് ഫെർട്ടൈൽ സോയിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ലഭ്യമാക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് സോയി